Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais um dia diante de nós, diante de nossas vidas. Um dia que está começando pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus permitiu a abertura dos nossos olhos, permitiu mais um dia em nossas vidas. Então, vamos retribuir a Ele, fazendo o melhor no dia de hoje dando exemplos, sendo um ser humano correto, fiel à sua palavra, sendo um marido fiel, amoroso, cuidadoso com a esposa e filhos, sendo uma esposa fiel, amorosa e cuidadosa com o esposo e com os filhos. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas casas, que Deus possa fazer com que a gente possa trabalhar vitorioso, vitoriosa no dia de hoje trabalhar com saúde e com muita fé no nosso coração e que possamos retornar no final do dia, no final da jornada, sãos e salvos para as nossas casas, com saúde, entrando novamente em nossos lares e ficando no conforto de nossas casas. Muito cuidado quando você estiver ao lado de outras pessoas durante o trabalho, durante o dia. Fique sempre com máscara, usando álcool gel, se protegendo. Evite lugares fechados, lugares com muitas pessoas e sempre pedindo a misericórdia do nosso Deus. Na manhã de hoje eu deixo este versículo para vocês. Salmos capítulo 121, versículos 1, 2 e 8. Diz assim... Levantarei os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Irmãos e irmãs, fique com estes versículos no dia de hoje. Preste atenção. Fixe os seus olhos nos montes de onde vem o socorro de Deus. Tire a sua atenção dos problemas, das lutas, das batalhas, do sofrimento, da tristeza, do choro, da amargura, da angústia. Tire em nome de Jesus e entregue tudo isso nas mãos de Deus. O meu, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Creia nisso, irmão. Creia nisso, irmã. Tire sua mente Pare de pensar, abra os olhos, abra as suas mentes e diga, o Senhor vive em mim. O Senhor é o meu caminho, o Senhor é luz para os meus pés. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Creia, irmãos. Mas, para ter essas bênçãos na sua vida, é preciso seguir na retidão de Deus. Seus olhos precisam mudar de cor, precisam brilhar, tire esse semblante de tristeza, de choro, mude esse rosto. Deus está do teu lado, abraçando você, confortando você. Ele quer cuidar de você. Deixe Deus cuidar de você. O socorro, preste atenção, vem de Deus. Grave isso no seu coração. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, já estamos aqui em oração, falando contigo. Ó oh, Senhor, o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Ó oh, Senhor, coloque todas as bênçãos desse dia na minha vida, na vida dos irmãos que estão nesta corrente de oração. Cuide dos nossos corações, cuide, Senhor, da nossa fé, cuide da saúde, Cuide de todos nós, Senhor. Nos proteja no dia de hoje, onde quer que a gente esteja. Nos proteja, Senhor, principalmente, Senhor, nos lugares onde nós estaremos indo, Senhor. Vá na frente, abrindo porta, Senhor, em nome de Jesus. Ó oh, meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, traga um novo emprego para quem está precisando de um novo trabalho. Derrame sua unção sobre os currículos, suas bênçãos. Ó oh, Deus, faça com que esse currículo chegue nas mãos dos recrutadores certos, Senhor. Que eles possam ler os currículos 
prestar atenção no que está no currículo, Senhor, e ligar para esses trabalhadores, marcar entrevista, Senhor. Ó oh, meu Deus, traga um novo trabalho para quem está precisando, Senhor. Coloque um novo emprego na vida deste irmão, desta irmã, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco também nesta oração os doentes. Cuide de todos eles, cure as doenças, meu Pai. Afaste esse mal de todos, traga saúde, traga cura. Ó oh, meu Deus, visite os hospitais, visite as enfermarias, visite as UTIs, visite todos os doentes, Senhor. Coloque anjos em cada cama, Senhor, que os anjos possam estar ao lado dos médicos, dos técnicos de enfermagem, Senhor, do corpo clínico, Senhor, cuidando de cada paciente, Senhor. Traga saúde para esse corpo, Senhor. Limpa os pulmões dessas pessoas. Faça com que essas pessoas possam respirar normalmente, Senhor. Que tenham um batimento cardíaco normal, oxigenação normal, pressão normal, temperatura normal, Senhor. Dê saúde, Senhor. Saúde, eu declaro saúde para os enfermos. Em nome de Jesus, ó oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó oh, Senhor Jesus, o ser humano muitas vezes acha que é dono da própria vida, que ele depende apenas dele para sobreviver e nós sabemos que não é assim, todos nós estamos debaixo de sua graça, dependemos de ti para respirar esse ar, ficar em pé, poder se movimentar, trabalhar, ter uma refeição saudável, viver em harmonia, viver em paz, mas muitos desconsideram isso, Senhor. Ó oh, meu Deus, toque no coração dessas pessoas. Essas pessoas precisam entender que elas não são nada sem Deus, não são ninguém sem Deus. Ó oh, irmão e irmã, aceite Deus no seu coração, abra seu coração para Deus, diga Senhor, faça morada na minha vida, faça morada no meu coração, transforma a minha mente, transforma meus pensamentos, tire toda a tristeza, todo o sofrimento Senhor, tudo que é ruim que está na minha mente, no meu coração, tira Senhor, em nome de Jesus, transforma a minha vida, declara isso irmão, declara isso irmã, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar nos corações das pessoas e transformar o coração dessas pessoas, vamos orar o Pai Nosso, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Que Deus possa te abraçar, te confortar, que Deus possa te aquecer, que Deus possa colocar as mãos na tua cabeça e te lavar com o teu sangue, te purificar, ungir a tua cabeça e te proteger, irmão, de todo o mal, de toda a seta do maligno. Creia, Jesus te ama, Deus te ama, Deus quer o melhor para você, hoje e sempre. Se você puder, eu peço para compartilhar esta mensagem no WhatsApp, no Facebook de familiares e amigos. E convide esses familiares, esses amigos, para seguir a página Orar Todo Dia. Abra a página ao ouvir a oração e você vai ter à sua direita a palavra inscrever-se. Clica em inscrever-se depois clica no sininho e clica em todas. Nos ajude, irmão e irmã, a aumentar o número de seguidores da página Orar Todo Dia. E todas as manhãs e todas as noites, vocês receberão nos seus celulares as orações da manhã e da noite, sem nenhum custo, de graça. O importante é que nós possamos, todos os dias, formar essa grande corrente de oração, e falar com Deus ao amanhecer e ao anoitecer. Amém? Fiquem todos na paz. Que Deus esteja na tua vida, hoje, 
amanhã e sempre. Que Jesus Cristo esteja dentro do teu coração e que o Espírito Santo de Deus esteja guiando o seu caminho. Amém? Fiquem todos na paz. Até logo mais à noite, na oração da noite. Fiquem todos na paz. Amém.